你自己坐在这里干嘛？歇一会儿。你把 app 给张小贝了。那天你也在吧？张小贝找我的那天，你都听到了吗？其实你主动去他那里的时候，我就已经猜到了。我只是不想让你知道，有人听到那样子的谈话，有人看到了那样的场面。公主。你当我是豆腐做的？干嘛呀？傻子，在他那儿浪费那么多时间，闲的呀。我不管，你才是傻子。你多少钱买给张小贝的？那种东西。能随随便便再捡十个出来？臭美！我说，你不用说。李轩，我不是公主，但我也不是傻子，咱们等着瞧。你怎么在这儿坐着，李轩？怎么了？你做决定之前，问一下我行吗？你会不同意吗？就不能再想想其他办法吗？你想到别的办法了吗？既然结果不会改变，问不问有区别吗？李轩，这个 app 不是你一个人的，我也辛辛苦苦的做了很久，我就想要一句尊重我的话，很难吗？我明白，但这是个急茬，事先顾不上打招呼。老高，我们面对的是张小贝这样的人，你知道的，越拖对我们越不利，反而是咱们，没必要跟他一般见识，你说对吗？最后一次，看在救朱韵的面子上。你都在这儿看了半个小时了，他是能长出朵花来？